আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম ফাতহ মুবিন শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করা হতে পারে ধারণা বিশ্লেষকদের পাল্টাপাল্টি নিষিদ্ধের সংস্কৃতি রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনছে না মন্তব্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ না দিলে আওয়ামী লীগ দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে আশঙ্কা বিএনপির সব দলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ইসি গঠনের পরামর্শ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে রাজধানীতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মসজিদ মিডিয়া পাড়া সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দিনভর পুলিশ ও সেনাদের টহল রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ায় ট্রেনের ভয়াবহ শিডিউল বিপর্যয় যাত্রীদের চরম ভোগান্তি চলছে উদ্ধার কাজ এবং চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকারের উদ্যোগ বিফলে কেজিতে বেড়েছে ছয় টাকা পর্যন্ত আদা রসুন পেঁয়াজের দামও বাড়তি কমেছে ডিমের দাম শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুধু ছাত্রলীগ নয় আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করা হতে পারে বলে ধারণা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সেক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না দলটি যা তাদের দুঃশাসনের ফল বলে মনে করেন তারা তবে নিষিদ্ধ পাল্টা নিষিদ্ধের সংস্কৃতি রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনছে না বলেও মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদরা রিপোর্ট মাহবুব কবির চপলের কিছুদিন আগেও ঝটিকা মিছিল করত জামাতের ছাত্র সংগঠন শিবির এখন করছে ছাত্রলীগ কোথাও ছাত্রদল দাঁড়ালে পেটাতো ছাত্রলীগ এখন তারাই মার খাচ্ছে প্রতিপক্ষের হাতে এক আগস্ট জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করে আওয়ামী লীগ সরকার এর তিন মাসের মধ্যেই নিষিদ্ধ হল ছাত্রলীগ যাকে তাদের কর্মফল বলছেন বিশ্লেষকরা ষোলো বছর ছাত্রলীগ এক অর্থে তাণ্ডবই চালিয়েছে সারা দেশে যে কারণে করা হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় ছাত্রলীগের প্রকাশ্যে আসা এসব কিছু মিলিয়ে তাদের মধ্যে একটা আশঙ্কা তৈরি করেছে বা নানান ধরনের প্রপাগেন্ডা যে প্রবাসী সরকার করা শুধু ছাত্রলীগ নয় দল হিসেবে ঝুঁকিতে আছে আওয়ামী লীগ দলটির বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের তদন্ত চলছে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে শেখ হাসিনা সহ শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের প্রকাশ্য রাজনীতি বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা আইনও করা হচ্ছে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে এই যে পরিস্থিতিটা তারা ফেস করতে যাচ্ছে এটা তাদের প্রাপ্য ছিল যে অন্যায় অপরাধ যারা করছে তাদের একটা কঠোর বিচার হওয়া উচিত আইনের আওতার ভেতরেই এবং জনগণ আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে বহু আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে আওয়ামী লীগের মধ্যে তার কর্মকাণ্ডের বিষয়ে যদি তার মধ্যে একটা পরিশুদ্ধ তা না আসে আপাতত আমার তো মনে হচ্ছে যে দশ বছর আওয়ামী লীগ নির্বাচনেও আসতে পারবে মনে হচ্ছে না প্রশ্ন তো উঠবেই বাট প্রশ্ন উঠলেই হু কেয়ার্স তারা এও বলছেন প্রতিহিংসার রাজনীতি ক্ষতি করছে বাংলাদেশের এসব বন্ধে ঐক্যমত্যের কোনো বিকল্প নেই যেটা হবে সেটা হলো এক সন্ত্রাসী বিতাড়িত হয়ে আরেক দল সন্ত্রাসী এসে স্থান করে নেবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এই ধারাতে যদি ফিরে না আসে তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতি সামনের দিনগুলোতে সব কিছুই সমাধান হবে রাস্তায় মারামারি করে গত ষোলো বছর দাপটের সাথে চলা আওয়ামী লীগ হয়তো এমন পরিণতির কথা ভাবেনি বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করেছে তাদের অবস্থায় সুখকর হয়নি এর থেকে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ সরকার শিক্ষা নেবে এমনটাই প্রত্যাশা জনগণের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা গণহত্যার বিচারের আগে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা তাদের আশঙ্কা দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা না হলে গণ আন্দোলনে ক্ষমতা হারানো পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ মাথাছাড়া দিয়ে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে দলের নেতারা সার্চ কমিটি গঠন করে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গঠনের দাবি জানান মনুল আহসানের রিপোর্ট 
নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের পরিচিতি অনুষ্ঠানে বিএনপির নীতি নির্ধারকরা অভিযোগ করেন ওয়ান ইলেভেন এর মতো দেশকে বি রাজনীতিকীকরণের ষড়যন্ত্র এখনো চলছে স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায় বলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সংস্কারের জন্য যৌক্তিক সময় দিতে প্রস্তুত বিএনপি তবে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ডক্টর ইউনুস সরকারকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন ছাত্র জনতার গণ আন্দোলন দমনে আওয়ামী লীগ যে গণহত্যা চালিয়েছে তার বিচার করতে হবে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরো কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান তিনি দ্রব্যমূল্যের উচ্চগতিতে এখনো আওয়ামী লীগের প্রচারটা জড়িত মামলা প্রত্যাহার করে তারেক রহমানকে দেশে ফেরার পরিবেশ সৃষ্টি করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা মইরুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা যুদ্ধ অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ এনে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন দীর্ঘ সাত বছর পর দেশে ফেরা বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড ওসমান ফারুক রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বিরোধী রাজনীতিকদের নিশ্চিন্ত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাকে হাসিনা সরকারের রোশন হলে পড়তে হয় বিনা অপরাধে হয়রানির শিকার হয়ে দুই হাজার সতেরো সালের পনেরোই এপ্রিল দেশ ছাড়েন ওসমান ফারুক দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন করতে হলে ড ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে সফল হতে হবে এটা হতে পারে আমার সাথে ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকার কোনো কারণ নাই কাজে কি কারণে এটা তখন মেবি তখনকার সময়ের এটা একটা পলিসি থাকতে পারে আপনাদের মতো অনেকেই হয়তো আমার সুবাদ দিয়েছিলেন যে কারণে আজকে আমি এখানে আসতে পেরেছি আমি পালিয়ে আসিনি আমি পালাবার লোক না পালাতে হলে অনেক আগে আমি পালাতে পারতাম আমি দেখলাম আমি মুক্ত স্বাধীন মানুষ হিসাবে আপনাদের মাঝে এসেছি গুটি কয়েক ছাত্র নেতার পরামর্শে চললে আগামী ছয় মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারকে তলপি তলপা গোছাতে হবে বলে সতর্ক করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর উত্তরায় জুলাই বিপ্লবে হতাহতদের স্মরণে আয়োজিত সভায় তিনি বলেন কাউকে নেতা বানাতে ছাত্র জনতা জীবন দেয়নি নেতাগিরি না করে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে ছাত্র নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান নূর এ সময় জুলাই বিপ্লবে নিহতের পরিবারকে এক কোটি এবং আহতদের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার দাবি জানান গণ অধিকার পরিষদের এই নেতা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে রাজধানী ঢাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদ মিডিয়া পাড়া সহ নগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দিনভর সেনাবাহিনীর তৎপরতা দেখা যায় কোথাও মানুষের জটলা দেখলে তাদের সরে যেতে বলা হয় রিপোর্ট আদ্দিন সজীবের রাজধানীর কাউরান বাজারে সেনাবাহিনীর এমন তৎপরতা দেখা যায় না খুব একটা শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় তাদের এই বাড়তি সতর্কতা স্বস্তি আনে জনমনেও নামাজের পর বাইরে কোনো জমায়েত বা গল্প আড্ডার সুযোগ দেননি তারা
আমরশাহ মসজিদের চারপাশে সেনা সদস্যরা ছাড়াও সতর্ক অবস্থানে দেখা যায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে এমন নিরাপত্তা ছিল জাতীয় বাইতুল মোকাররম মসজিদেও জুমার নামাজের পর ওই এলাকা শান্ত রাখতে সতর্ক ভূমিকায় সেনাবাহিনী কেউ কেউ বলছেন পাঁচ আগস্টের পর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এমন কড়াকড়ি কম দেখেছেন তারা पल्टन गुलिस्तान शाहबाग सह विभिन्न स्थान पुलिस रैब विजिबी नजरदार पशापी टहल दे सेंी गत कैक दिन राष्ट्रपतर पदत्याग सह बे कि विषय कि उत्तप्त नगरी राजधानी मोहम्मदपुर बैषम्य बिधी छात्र आंदोलन शामीम हत्या मामल में सबक प्राथमिक और गणशिक्षा प्रतिमंत्री जिकिर होसन के तीन दिन रिमांडे नहीं पुलिस विकेले ढाका मुख्य महानगर हाकिम नजमिन आखतर आदालत जमीन आवेदन ना मंजूर कर रिमांडे आदेश दें एर आगे बृहस्पतिवार सन्ध्य मोहम्मदपुर एलिका के जिकिर होसन के ग्रेप्तार कर पुलिस এদিকে যুবদল নেতা শামীম হত্যা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা জাহাঙ্গীর হোসেনের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এছাড়া বিএনপি কর্মী মকবুল হত্যার ঘটনায় পল্টন মডেল থানার মামলায় নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদের চার দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ राजधानी कमलापुर रेल स्टेशन पंचगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन पांच बगी लाइनच्युत हवाय ढारे सारा देश रेल जो ब्याहत हो सीमित परिसर चलते ट्रेन ये रेल व्यापक शिड्यूल विपर्य देखा दिए फले दुर्भोगे पड़े जी आगामीकाल आगे ट्रेन चलाचल स्वाभाविक है आशा कर स्टेशन मैनेजर और मुशफिकुर रहमान प्लैटफर्मर मेझे शुए बस ट्रेनर दीर्घ प्रतीक्षा जत्री क्लान घूमिए पड़े क्यों क्यों पंचगढ़ एक्सप्रेस पांच टी बगी लाइनच्युत घटन सत घंटार शिड्यूल विपर्य घटे एर फले चरम भोगानी पड़े जत्री रंगपुर एक्सप्रेस लागसे गाड़ी ढुके कमलापुर रेल स्टेशन मैनेजर गल चार बचरे एम शिड्यूल विपर्य है প্রয়োজনে যাত্রীদের টিকিটের টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে এবং লাইন মেরামতের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি যেটা ছিল স্বয়ংক্রিয় সেটা এখন আমাদের ম্যানুয়ালি হচ্ছে কারণ আমাদের এক একটা ট্রেনের পিছনে প্রায় এক থেকে এক ঘন্টা সময় লেগে যাচ্ছে কারণ এক একটা ট্রেন বের রিসিভ করতে চার পাঁচটা পয়েন্ট বানাতে হয় এখন এগুলো হাতে বানাতে হচ্ছে তারপর এটা কই ট্রেনকে রিসিভ করে নিয়ে আসা হচ্ছে দেখে সতর্কতার সহিত কোনো ট্রেনে যাত্রা বাতিল করা হয়নি আর যেহেতু বিলম্ব ঘটতেছে সমাজ যাত্রী সাধারণের কাজ থাকতে পারে তারা থাকতে সেই কারণে আমরা টিকিট রিফান্ডের ব্যবস্থা করেছি विभिन्न खाते बनियोग करते चान जुक्तराष्ट्र प्रवसी बांगी तब बनियोग अर्थे निरापत्ता चेहन तुक्तराष्ट्रे बांगलेश दूत एक आलोचन प्रवसी कथा পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে নিতে টাস্ক ফোর্স গঠন হলেও এখনো কেন কার্যক্রম শুরু হয়নি তা জানতে চান প্রবাসীরা জবাবে অর্থ উপদেষ্টা আশ্বস্ত করেন দীর্ঘদিনের জন্য ক্ষমতায় থাকার অভিলাষ তাদের নেই ওয়াশিংটন থেকে আরো জানাচ্ছেন বিশেষ প্রতিনিধি শারফুল আলম ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে পেশাজীবীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের আয়োজন করা হয় এতে অর্থ উপদেষ্টা গভর্নর এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূতের কাছে পট পরিবর্তন সরকারের নিয়া সংস্কার সহ নানা বিষয়ে জানতে চান প্রবাসীরা
আমি সবসময় বলি উনি একজন ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড তো এই ব্র্যান্ডটাকে আমাদের ইনকাস করতে হবে এটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে এটি হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এবং সকলকেই বুঝতে হবে আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকির সঞ্চালনায় প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের উন্নতিতে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির অনুরোধ জানান আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসীরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ওয়াশিংটন ডিসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিত্যপণের দাম নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার হলেও বাজারে তার প্রভাব নেই উল্টো চালের দাম বেড়েছে বস্তা প্রতি তিনশো টাকা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী পেঁয়াজ ও আদার বাজার গত কয়েকদিনে দাম বেড়েছে কেজিতে ত্রিশ টাকা বেড়েছে রসুন ও সব ধরনের ডালের দাম কাঁচামরিচের দাম কিছুটা কমলেও এখনও দুশো টাকার নিচে মিলছে না তবে কমেছে ডিমের দাম রাজধানীর বাজার ঘুরে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি এভাবেই বাজারের ব্যাগ দেখিয়ে নিজের ভোগান্তির কথা জানাচ্ছিলেন মোহাম্মদপুরের টাউন হল বাজারের এক ক্রেতা ছাত্র জনতার আন্দোলনের পর সবাই নিত্য পণ্যের দাম কমার আশা করলেও তা পূরণ হয়নি বরং সব জিনিসের দাম দফায় দফায় বাড়ছে চেনে একশো তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা বেস্ত হয় যে দামে কিনে আগে তিরিশ টাকায় বিক্রি হয়েছে আঠাশ তিরিশ টাকা পঁচিশ টাকা বিক্রি করা গেছে গেছে সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে প্রত্যেকটা ডালের কেজিতে পাঁচ দশ টাকা বেশি আগে যেটা দুটা কিনতাম সেটা এখন একটা কিনব আমদানির পরও দাম বাড়ছে পেঁয়াজের দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকায় আমদানি করা পেঁয়াজ একশো দশ থেকে একশো বিশ কাঁচামরিচের দাম এখনো দুশো টাকার উপরে তো এলসির মাল মানে বাংলাদেশ কম হয় অনেক জায়গাত মানে বন্যা এখন ফানি অনেক জায়গাত মানে ফানি শুকায় নেই এ কারণে মানে কাঁচামরিচটা চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ কোন কাজে লাগেনি গত এক মাসে আটাশ ও পাজাম চালের দাম বেড়েছে কেজিতে ছয় টাকা পর্যন্ত আমি পঞ্চাশ টাকা করে নিয়েছিলাম এর আগে স্যার এখন এরা বলে ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাব কেটে গেছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর তবে উপকূলীয় এলাকাগুলোতে এখনো ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কেটে গেলেও আগামীকাল পর্যন্ত মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারগুলোকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদ খন্দকার হাফিজুর রহমান তিনি জানান ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মোংলায় সর্বোচ্চ ছিয়াত্তর মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি আরও পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যাবে তবে এর প্রভাবে কিন্তু বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সমুদ্র বন্দর সময়ের উপর দিয়ে ঝড় হা বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে বিপ্লব হারিয়ে যায়নি নিজ গতিতে চলছে যারা ভাবছেন বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ক্র্যাবের একচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন দেশে অপরাধ শূন্যের কোটায় নিয়ে আসতে সাংবাদিক ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান উপদেষ্টা অপরাধ ও অনুসন্ধানীমূলক প্রতিবেদন করায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তিন প্রতিবেদককে পুরস্কার প্রদান করে ক্র্যাব যে বোধ হয় বিপ্লবের রেশ ফিরিয়ে গেছে 
গণ অভ্যুত্থানের রেশ ফুরিয়ে গেছে ফুরিয়ে যায়নি তা সঠিক গতিতে সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ওই হই ওই ওই মার মার কাট কাট বিপ্লব নয় সুসংহত করাকে সমাজের পরিবর্তন আনাটাই হচ্ছে প্রকৃত সংস্কার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশের সূচনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে জেসিআই বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত ওমেন অফ ইন্সপিরেশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন একই সঙ্গে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকারী অপশক্তিকে প্রতিহতের আহ্বান জানান ইফতেখারুজ্জামান অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় দশ বিশিষ্ট নারীকে পুরস্কৃত করা হয় এদের মধ্যে আইন পেশায় ব্যারিস্টার মিতি সঞ্জানা নারীর ক্ষমতায়নে জেরিন মাহমুদ হোসেন সঙ্গীতে এলিটা করিম বিনোদনে তাসনিয়া ফারিন জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসায় ড ফেরদৌসি কাদরি এবং সমতা ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখায় আজীবন সমাননা পেয়েছেন ফারা কবির সহপাঠীদের সাথে নিয়ে মানব কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় জানালেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অ্যালান্নাই অনুষ্ঠানে এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে বলে জানান উপাচার্য মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা এ সময় বক্তারা বলেন মানের বিচারে এগিয়ে আছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আমার কমিটমেন্টটা কোনো পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট না আমার কমিটমেন্টটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল যে কমিটমেন্ট সেই মূল যে স্পিড সেই স্পিডের কমিটমেন্ট হলো আমার একটি মাত্র অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন হওয়া উচিত এই লক্ষ্যে আমরা আমাদের প্রস্তুতি করব এবং আমাদের কার্যক্রম নানাভাবে পরিচালনা করেছি অনেক বছর পর পুরনো সহপাঠীদের দেখা পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন অংশগ্রহণকারীরা দীর্ঘদিন পরে যে রিলেশনের গ্যাপ এটা আবার আমাদের উজ্জীবিত হচ্ছে এটা একটা অন্যরকম অনুভূতি আমরা একসাথে লেখাপড়া করছি তাদেরকে পেয়ে আমরা মানে আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছি এবং এটা परस्पर मध्य जो बाड़िए मानव कल्याण क्या करते चान एक जन बाड़ी जैसे मानविक दिखो विवेचना आयोजक सेवार आवता शुद्ध निज विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षार्थी मध्य सीमाबद्ध रखते चान ना तरा बर एटी छड़े दीते चान सवार मजे मिजान शाहजहान एटीएन बांगला ढाका ঢাকায় শুরু হলো ডাক টিকিট প্রদর্শনী ফিলেক্স দুই হাজার চব্বিশ শাহবাগী জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ফিলাইথেলিক ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর ডক্টর কাজী শরফুল আলম বিশ্ব ডাক সংস্থার একশো পঞ্চাশতম পার্শ্ববর্তী উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ের এই ডাক টিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফিলাইথেলিক অ্যাসোসিয়েশন সাতচল্লিশ বছর বয়সী সংগঠনটির আয়োজনে এটি তেইশতম প্রদর্শনী প্রদর্শনীর সহ আয়োজক বাংলাদেশ ডাক বিভাগ প্রতিযোগিতামূলক এই প্রদর্শনীতে সারা দেশের খ্যাতিমান ডাক টিকিট সংরক্ষকরা অংশ নেন আগামী আরও দুদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে প্রদর্শনী এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ শুধু দক্ষ চিকিৎসক নয় আধুনিক প্রশিক্ষিত নার্স গড়ে তুলতেও অবদান রেখে চলেছে আর দিন ফাউন্ডেশন সেই ধারাবাহিকতায় এবার উনিশ ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় নার্সিং পেশায় দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে এগারো চিকিৎসক ও নার্সকে সমন্বয় দেওয়া হয় 
যশোর থেকে তামান্না ফারজানার পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে আরো জানাচ্ছেন আশিকুর রহমান 2006 সালে যাত্রা শুরু করা আদ্য নার্সিং ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের 19 তম ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সদর উপজেলার পুলেরহাটে অবস্থিত যশোর আদ্য সকিনা মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল একটাই লক্ষ্য হতে হবে দুঃখ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এম এ মুজিদ নার্সিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডক্টর ফিরোজা বেগমের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন আদিন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডাক্তার শেখ মহিউদ্দিন নার্সিং ইনস্টিটিউটের সহযোগী পরিচালক নাজমুন নাহার আদিন হাসপাতাল এবং নার্সিং এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাহিদ ইয়াসমিন সহ অন্যান্যরা এ সময় আদিন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডাক্তার শেখ মহিউদ্দিন আজীবন মানব সেবায় নিয়োজিত থাকতে নবীন নার্সদের প্রতি আহ্বান জানান প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও শিক্ষার মান নিশ্চিতে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন যশোর আদিন নার্সিং ইনস্টিটিউটের সহযোগী পরিচালক দেশের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরাও এখানে মেয়েদের নিরাপত্তা এবং সেফটি বিষয়টা খুবই সুন্দর এবং এখানে পড়াশোনা করে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের সুযোগ আছে ফান্ডামেন্টাল ল্যাব কম্পিউটার ল্যাব ইংলিশ ল্যাব আমরা অত্যাধুনিকভাবে এই ল্যাবের মানে নিজে নিজে সব কিছু করতে পারি এ সময় আট দিনের তিন হাসপাতালের আট জন সেরা নার্স দুই জন প্যারামেডিক প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ডক্টর ফিরোজা বেগম ও আট দিনের দীর্ঘদিনের এক কর্মীকে নার্সিং সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা জানানো হয় আগামীতে আট দিনের চিকিৎসক ও নার্সরা মানব সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করেন এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে মার্কিন নির্বাচনের ফল সবসময় পুরো বিশ্বের উপর প্রভাব ফেলে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি হামলার ঘটনা বিশ্বজুড়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের সংকট সব মিলিয়ে অস্থিরতায় ঘুরপাক খাচ্ছে গোটা বিশ্ব এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কেবল দেশটির নাগরিকদের জন্যই নয় বিশ্বের অন্য দেশগুলোর কাছেও গুরুত্বপূর্ণ সবাই তাকিয়ে আছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে জনসমর্থনে দুজনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিললেও বিশ্বব্যাপী নানা সংকট এবং চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে তাদের প্রচারণা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতা ও সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনের ফল তাদের জন্য কি বয়ে নিয়ে আসতে পারে সেই হিসেবও করছেন তারা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পের জনসমর্থন এখন তুঙ্গে পেন্সিলভানিয়ার হামলার শিকার হওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় নিজের শাসন আমলে ইসরায়েলের নেতানিয়াহু সরকারকে জোরালো সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প পরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও নেতানিয়াহুর পথে হাঁটেন এতে তিক্ততা সৃষ্টি হয় ট্রাম্পের সঙ্গে এদিকে এখনই গাজা যুদ্ধ বন্ধের সময় বলে মন্তব্য করেন কমলা হ্যারিস যদিও ভোটারদের কাছে টানার জন্যই ফিলিস্তিনিদের প্রতি কমলার এই সমর্থন এমন ধারণা অনেক মানবাধিকার কর্মীর তবে নভেম্বরে যে লড়াই হবে তাতে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেরই না বৈশ্বিক জলবায়ু নীতিতেও প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু সংকটের সমাধানে উন্নত দেশগুলোর সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের বিয়াল্লিশ শতাংশে নামি আনার লক্ষ্যে সৌর ও বায়ু শক্তি এবং পণ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে আগামীতে কে আসছেন ক্ষমতাধর এই রাষ্ট্রের নেতৃত্বে তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে পাঁচ নভেম্বর পর্যন্ত ফারহিন ইসলাম টুম্পা এটিএন বাংলা 
অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের 151 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় বিকেলে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় শেরে বাংলা একে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদ আয়োজিত সভায় বক্তারা বলেন বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদদের শেরে বাংলার জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এই সময় গুণীজন ও সাংবাদিকদের উত্তরীয় ও ক্রেস্ট প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শেরেবাংলা নগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অ্যালানো অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো আজ একই সাথে সংগঠনটির কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ও অভিষেক হয়েছে এতে বাংলাদেশ স্কাউটের প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার তহিদুল ইসলাম চৌধুরী ও বিশিষ্ট লেখক মাহমুদ মাসুম খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত তিপান্নটি ব্যাচ এসএসসি পাশ করেছে উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশতম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলন রাজধানীর বোট ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে যোগ দেন সাবেক শিক্ষার্থীরা এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নানা স্মৃতি ও অনুভূতি ব্যক্ত করেন তারা গল্প আড্ডায় স্মৃতিচারণ করেন চল্লিশ বছর আগের শিক্ষা জীবনের দিনগুলো বিকেলে মেতে ওঠেন নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে আগামীতে সুখে দুঃখে একে অপরের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ হয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন এলাকার মন্দির ও হিন্দু বাড়িঘরে হামলার বিচার সহ আট দফা দাবি বাস্তবায়নে গণসমাবেশ করেছে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ বিকেলে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে বিভিন্ন উপজেলা কক্সবাজার এবং তিন পার্বত্য জেলা থেকে সনাতনীরা অংশ নেন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলারাজ গৌর দাস ব্রহ্মচারী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নেতারা এ পর্যায়ে পার্টেক্স খেলার খবর আগামীকাল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফে নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এবার একুশ পদের জন্য লড়ছেন ৪৫ জন প্রার্থীরা বলছেন নির্বাচিত হলে বাংলাদেশের ফুটবলকে এগিয়ে নেয়াই তাদের লক্ষ্য থাকবে অন্যদিকে ভোটাররা জানান তৃণমূলে যারা কাজ করবেন এমন প্রার্থীকেই ভোট দেবেন তারা রিপোর্ট এস এম আশরাফের প্রস্তুত ইন্টার কন্টিনেন্টালের ভেনু দুপুর থেকে আসা শুরু করেন বিভিন্ন ক্লাব জেলা আর বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার ভোটাররা এবার কোনো প্যানেল নেই তার নির্বাচনের আবহটাও ভিন্ন সালাউদ্দিন পরবর্তী যুগে দেশের ফুটবল এগিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস তাদের আশা করব বর্তমানে যারা নির্বাচন করতেছেন তারা আগামীতে তৃণমূল পর্যায়ে খেলার দিকে জোর দেবেন পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন এই দুইটা সমন্বয়ে অ্যাকাউন্টেবিলিটির সাথে আমরা কাজ করতে চাই যোগ্য লোকদেরকে ভোট দিয়ে নিয়ে আসুন যাতে আমাদের ফুটবলটা যে পিছিয়ে গেছে বা যে প্রবলেমগুলি আছে সেই প্রবলেমগুলি যেন সলভ করতে পারে আমরা ক্লাবকে সমৃদ্ধ করব। আমরা ডিস্ট্রিক্টকে সমৃদ্ধশালী করব যাতে আমাদের ফুটবলকে তারা বাঁচাতে পারে তারা রক্ষা করতে পারে সেই সুযোগগুলি আমরা করে দিব সিনিয়র সহ সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বসুন্ধরা কিংসের ইমরুল হাসান সভাপতি পদে দিনাজপুরের মিজানুর রহমান চৌধুরীর বিপরীতে তাবিদ আওলের জয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে তার কাছে প্রত্যাশার কথাও জানান কেউ কেউ তাবিদ ভাই যদি আসেন তা আলটিমেটলি ওনার সাথেও কাজ করার দীর্ঘ আট বছর কাজ করার আমার অভিজ্ঞতা আছে আমি জানি যদি 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 আমি বিজয় হই তা আমি চেষ্টা করবো প্রেসিডেন্টের পাশে থেকে যেভাবে উনি দিক নির্দেশন এভাবে চালাতে ফুটবলকে বেগবান করার জন্য একজন ভালো সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তাবি দেওয়াল সাহেব এনার্জেটিক ইয়াং এনার্জেটিক ওনার মন মানসিকতা ভালো ফুটবলকে ক্রিয়াঙ্গনকে বেগবান করার জন্য ওনার দৃঢ় প্রত্যয় দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছে সহ সভাপতি চারটি পদের জন্য এবার লড়ছেন ছয়জন আর পনেরোটি সদস্য পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাঁত্রিশ জন যাদের বেশির ভাগই এবার তরুণ মুখ এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা সাফ নারী ফুটবলের সেমিফাইনাল ম্যাচ নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ সাতাশ অক্টোবর কাঠমান্ডুর রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে ফাইনালে ওঠার মিশনে ভুটানের মুখোমুখি হবে লাল সবুজ দলের প্রতিনিধিরা 
এর আগে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারতকে তিন এক গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেয় সাবিনা খাতুনরা অন্যদিকে শ্রীলঙ্কাকে চার এক আর মালদ্বীপকে তেরো শূন্য গোলে হারিয়ে সেমিতে ওঠে ভুটান তাই সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে এগিয়ে থাকলেও ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচটা সহজ হবে না সঞ্জিদা কৃষ্ণাদের রোববার পনেরো দুইটায় মাঠে নামবে দুদল শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো এক নজরে আরেকবার আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করা হতে পারে ধারণা বিশ্লেষকদের পাল্টাপাল্টি নিষিদ্ধের সংস্কৃতি রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনছে না মন্তব্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দ্রুত নির্বাচনী রোডম্যাপ না দিলে আওয়ামী লীগ দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে আশঙ্কা বিএনপির সব দলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ইসি গঠনের পরামর্শ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে রাজধানীতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মসজিদ মিডিয়াপাড়া সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দিনভর পুলিশ ও সেনাদের টহল রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ায় ট্রেনের ভয়াবহ শিডিউল বিপর্যয় যাত্রীদের চরম ভোগান্তি চলছে উদ্ধার কাজ এবং চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকারের উদ্যোগ বিফলে কেজিতে বেড়েছে ছয় টাকা পর্যন্ত আদা রসুন পেঁয়াজের দামও বাড়তি কমেছে ডিমের দাম পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ